Ласковый привет! Третья неделя октября. Я, кстати, почему-то подумала, что у меня их будет всего четыре, но нет, у меня же будет целых пять недель с такими видео. И последние две недели я решила разбить оставшиеся рисунки, а у меня их будет 10 по 5. То есть в четвертую неделю я выложу 5 и перенесу оставшиеся на пятую неделю, чтобы все было более-менее равномерно. На экране вы можете видеть, какие сегодня будут темы. И заранее скажу, что... Первые темы мне не очень удались, а вот в конце недели я была приятно удивлена сама собой. Не буду долго затягивать и переходим к первому на этой неделе котику. Это котик-везунчик. Я долго думала над идеей и в голове крутились мысли, э, скажем так... О пострадавшем котике, о выжившем котике. Почему-то мне представлялся котик с перебинтованным ушком. То есть тот, кому повезло, да. Но ведь у котов 9 жизней, и их всех можно назвать везучими. Также еще думала изобразить кота, которому повезло с хозяевами. У него добрые, любящие его люди. Но это тоже не вписывалось в формат тех маленьких рисунков, которые я рисую. Поэтому стала думать, какие же еще атрибуты везучести бывают. Вспомнила сразу четырехлистный клевер. А еще я вспомнила, что окрас кошек тоже играет роль. И я еще в детстве слышала, что трехцветные кошки это везучие кошки. Поэтому я объединила все это в этом рисунке, добавила и клевер, и трехцветный окрас, и даже милую зажмурившуюся мордочку котику. И вы можете заметить, что у него не один четырехлистный клевер, а вообще целое поле. Ну, вот так я увидела, вот так я увидела эту идею. А огонечки, которые летают вокруг него, в этот раз это не звездочки, это пылинки, отражающие солнечный цвет. В общем, иллюстрация получилась воздушной, летней, солнечной, но как будто чего-то не хватает. И может быть в другой раз я бы совсем по-другому нарисовала везучего кота, но как получилось, так получилось. Второй котик, а точнее шестнадцатый по счету, это кот-робот. Я вспомнила японские вроде игрушки, роботы-коты и роботы-собаки были такие. Наверное, те, кто моего возраста помнят их, не знаю, как про людей помладше, но для меня в детстве это казалось супер-мега-пупер игрушкой, и я вживую их никогда не видела. Но моя сестра когда летала в Японию, привезла тоже, можно сказать, робота, собачку. У нее был такой поводок, на конце которого пульт управления, и можно было нажимать кнопку, а собака ходила и еще гавкала. У меня до сих пор эта игрушка лежит где-то у бабушки. Она перешла мне, скажем так, по наследству, когда сестра стала постарше. 
но я такое рисовать не люблю. Я не люблю машины, роботов и, ну, я думаю, вы понимаете, все в таком роде. И рисовать, просто перерисовать кота-робота мне тоже было неинтересно. И я тогда вспомнила, что когда-то ходила на выставку роботов у себя в городе, и там были довольно-таки интересные, забавные и милые роботы, например, робот-паук. Им можно было управлять голосом и даже жестами. А еще недавно я увидела у Зубарева, да, я посматриваю его шорсы, тоже очень-очень милого робота маленького. И тогда мне пришла идея, что робот-кот может быть и таким же маленьким, и милым. И я даже себе такого, наверное, хотела, ввиду отсутствия возможностей взаимодействовать со своим котиком, который сейчас далеко. Но все-таки мне не хватает... Точнее, не хватило бы, если бы был такой робот, поглаживание, тискаться, тепла от котика. Это же все очень важно. Но как альтернатива тем, кто не может по каким-то причинам завести кота, такой бы точно сгодился. Следующий музыкальный код. Что приходит мне в голову при этой фразе? Мне приходят орущие коты. Либо весеннее у них обострение, либо они дерутся, но в общем горланят. Только своего кота я решила сделать именно музыкальным. Мне представился сразу какой-то котенок, выступающий на концерте. Наверное, это из-за мультфильма «Ну погоди», где был хор мальчиков-зайчиков. Мне очень-очень нравится этот эпизод. Поэтому я добавила котенку бабочку и рядом поставила пюпитер с нотами. Еще у меня вызывает это ассоциации с оперой, поэтому в конце вы увидите, что я затемнила окружение и добавила звезд и луны. Почему-то именно так я себе представляю оперные выступления. Очень красивая сцена, много огней. И, кстати, я выбрала определенные ноты. Обычно я раньше рисовала просто какие-то загогулинки, потому что я не знаю нотную грамоту. И, наверное, даже когда рисовала все неправильно и не в те стороны. Но на этот раз я зашла в интернет, набрала популярную мелодию и нашла ноты. Если кто хочет, может присмотреться. У меня в слоях на экране видно, что это за мелодия.
18 тема челленджа – это суши кот. Опять, опять у меня ассоциации с едой почему-то пытаются изобразить кота в виде еды, что на самом деле мне не очень нравится, но когда я стала развивать эту идею, то решила все-таки оставить ее. Но мне все равно не хочется думать, что этот кот, он сделан из риса или, допустим, крабового мяса. Что еще белое добавляет? Суши, гребешок, может быть? Нет, это именно сам котик. А мы как раз накануне, перед тем, как я начала рисовать этого кота, ходили в суши-ресторан. И у меня осталось меню для доставки. Я там рассматривала разные суши и выбрала форму гункана. Выбрала я ее, потому что у меня как-то скрестились идеи о котике, который любит коробочки. Как будто он очень мило сидит в этой коробочке из нори. Ну как коробочки, вы поняли. Но что же изобразить сверху? Обычно на гункатных всякие начинки сверху лежат. И мне захотелось нарисовать икру. Я сама икру не ем, мне она не нравится, но мне нравится, как она выглядит красиво. Очень выигрышно с цветом нори. В итоге у меня получилась очень милая иллюстрация. Мне она нравится, но будут еще на этой неделе и лучшие фавориты. Следующий кот Накамата. Накамата это существо из японской и вроде как еще и китайской мифологии. Я еще когда просматривала список тем, увидела, что будет какая-то интересная тема, я сразу же зашла в интернет, посмотрела, что это, увидела какие-то картинки, чужие рисунки и я ждала эту тему, честно. Мне было так интересно, что я углубилась, почитала, откуда же происходит такое существо. Это демон. И есть несколько вариантов, откуда они берутся. Где-то пишут, что это кот или кошка, которые постарели и ушли в лес. И там они превратились в некомату. Кто-то говорит, что это сами по себе такие существа есть, и обитают они где-то в горах или в лесу, недалеко от поселений. Также накоматы бывают добрые и злые. Вообще, накомата входит в группу демонов э и является разновидностью. И так как они бывают добрыми и злыми, я решила сделать своего добрым. Злой накомата может устроить пожар в поселении, какие-то неприятности причинять людям, а добрые, наоборот, помогать, помогать с добычей еды, допустим. Еще те, кто разбирают мифы, у них есть предположение, что такими демонами Жители Японии видели лесных или горных тигров или каких-то других больших кошачьих. В общем, это интересная тема, но я не так уж много по ней нашла. И вроде все, что 
поняла, вам рассказала. А, еще Накомата может превращаться в молодую красивую девушку, чтобы заманивать путников, чтобы они терялись в лесах. Но это явно злая Накомата. Я решила оставить своего Накомату в виде кота. У меня на этом рисунке по цвету почти такой же фон, как на суше. И даже столько же много звездочек. Я это заметила уже в конце рисунка, но думаю, ничего страшного. Я попыталась изобразить на рисунке желтый цвет, как цвет магии, золотой цвет. А еще добавила на фон лес. А, потому что так я показала размер накоматы. Это огромные-огромные кошки. Хотя на самом деле описания разнятся. Следующий кот – совокот. Ну, это классика, потому что много картинок, много было мемов, что коты и совы очень-очень похожи. Поэтому у меня не было особо никаких проблем с придумыванием образа. И я выбрала как комбинацию коту выбрала именно филина. Мне очень нравится смотреть видео с совой елкой. И мне очень нравятся эти ушки из перьев, которые у нее есть. На этом рисунке можно заметить, что я уже подобрала более яркие цвета, потому что я заметила, конечно, что у Некоматы и Суши фон практически одинаковый. И получился у меня кот в осенних тонах. Я добавила веточку, на которой, кстати, нет листиков, что тоже может указывать, что это все поддерживает мое осеннее настроение. И, честно говоря, я получила большое удовольствие, пока рисовала эту картинку. Может быть, цвет как-то меня подбодрил, плюс мне нравятся и совы, и коты. Плюс я даже эмоцию какую-то захотела изобразить, такое удивление. Ну, обычно такие у Софы бывают выпученные глаза. Еще я долго-долго не могла никуда приспособить хвост. Я решила его все-таки нарисовать, хотя сейчас я думаю, что можно было, наверное, обойтись и без хвоста, потому что у нас же смесь совы и кота. Но почему-то решила его оставить. Последний кот на этой неделе, наверное, это мой фаворит среди всех. Ну, они борются у меня в голове между совокотом. Вообще, когда я обдумывала, что нарисовать, сразу подумала о татуировке в виде кота. Причем я недавно такую рисовала, но моя татуировка, которую я рисовала, она была как картинка. А раз уж тема именно татуировка, 
то нужно было изобразить что-то более абстрактное. Кстати, если я когда-нибудь себе сделаю тату, одной из моих идей, что же набить, конечно, будет какой-нибудь котик. Ну вот, именно тату я не захотела рисовать. И тогда я вспомнила про мопса, которого уже показывала в телеграм-канале, который красуется на толстовке теперь у меня дома. И тогда все сошлось, и я подумала нарисовать кота сфинкса с татуировками. Я, конечно, знаю, что животным вообще ни в коем случае нельзя такого делать, но у меня же рисунок, и я могу себе позволить. Когда я рисовала мопса, я искала именно татуировки, татуировки якудза. Я очень-очень много пересмотрела таких фотографий, и знаете, мне очень-очень нравится стиль, в котором они выполнены, татуировки. Ну, кроме тех, которые с драконами. Поэтому мой выбор был именно нарисовать такие татуировки и сделать кота опасным. Я добавила еще кота, ну, вроде как эта японская группировка ими не пользуется, у них там современное оружие, но как атрибут, просто украшение, мне кажется, он сюда подходит как нельзя кстати. Мне очень понравилось сочетание цветов, которое мне выпало, и что кот получился на таком ярком-ярком фоне, и эти татуировки, они так выделяются. В общем, здесь мне нравится абсолютно все, как у меня получилось. Ну что ж, такой была моя третья неделя, серединка катабря. Ставь лайк, если тебе понравились мои идеи. Пиши, какой котик твой фаворит, а также подпишись, чтобы не потеряться. Заходи в мои соцсети, особенно в телеграм-группу, которую ты можешь посмотреть в описании и на экране. А на этом у меня все. Всем тепла!